ஒரு வைல்டு ஸ்பீசிஸை டொமஸ்டிக் ஸ்பீசிஸா மாத்தணும்னா அந்த வைல்டு ஸ்பீசிஸ் கிட்ட இயல்பாவே ஆறு குணங்கள் இருக்கணுமா ஏதாச்சும் ஒரு குணம் அந்த வைல்டு ஸ்பீசிஸ் கிட்ட இல்லைன்னா கூட அந்த வைல்டு அனிமல டொமஸ்டிக் அனிமலா மாத்த முடியாது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன அந்த ஆறு குணங்கள்ன்றத ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா அந்த மிருகம் ஒரு பிக்கி ஈட்டரா இருக்கக்கூடாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலேயே வேணான்ட்டு ஒதுக்கிற பாட்டுலாம் அதுங்களுக்கு போதுமான உணவா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெல்லை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு புண்ணாக்க கால்நடைகளுக்கு தந்துருவோம் அரிசி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தவிட கால்நடைகளுக்கு தந்துடுவோம் ஃப்ளெஷ்ஷை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எலும்பை நாக்கி போட்டுருவோம் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே நம்ம கால்நடைகளுக்காக ஸ்பெஷலாக உணவு சேகரிச்சதில்ல நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வேணான்ட்டு ஊதுகிற பாட்டு தான் அதுங்களுக்கு உணவை தந்து பழக்கிக்கிட்டு வரும் அப்படி இருக்கும்போது தான் எந்த ஒரு மனிதனாலையும் அந்த மிருகத்தை சுலபமாக வளர்க்க முடியும் அந்த மிருகம் வந்து ஹை டெண்டன்சி பேனிக் நேச்சராக இருக்கக்கூடாது அதாவது அதிகமாக பதட்டப்படுற மாதிரியோ இல்லை அதிகமாக பீதியாகிற மாதிரியான இயல்பும் அந்த மிருகத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மிருகத்தை நம்மளால கூண்டு மாதிரியான சூழலை வச்சு வளர்க்க முடியாது அப்படியே வச்சு வளர்த்தாலும் அது அந்த பதட்டத்திலையும் பீதியிலையும் அந்த கூண்டை விட்டு தப்பிக்க முயற்சி பண்ணி தப்பிச்சு போனாலும் நம்மளால அந்த மிருகத்தை வளர்க்க முடியாது இல்லை அந்த கூண்டு உள்ளேயே பதட்டத்தில் பயந்து இறந்தாலும் அந்த மிருகத்தை நம்மளால வளர்க்க முடியாது மூணாவது குவாலிட்டி என்னன்னா அடைக்கப்பட்ட சூழல்லையும் அந்த மிருகத்தால இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியணும் இது கேட்கறதுக்கு ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா பல மிருகங்களால அழைக்கப்பட்ட சூழல்ல கேப்டிவிட்டியில இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீட்டா சீட்டா ஜூலையோ இல்ல மனிதர்களோட கேப்டிவிட்டியில இப்ப வரைக்கும் இனப்பெருக்கம் பண்ணதே இல்லையா அதே மாதிரி பாண்டாசம் நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற மிருகத்துக்கிட்ட ஒரு சோசியல் ஹையராக்கி இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா அதுங்க கூட்டத்தில் ஒரு தலைவனை சூஸ் பண்ணி அந்த தலைவனோட ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வர மாதிரியான இயல்பு இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் மனிதன் அந்த தலைவனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலியமாக ஒட்டுமொத்த மந்தையையும் மனிதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அஞ்சாவது குணம் என்னென்னா அந்த மிருகம் வந்து சீக்கிரமாகவே வளரணும் சீக்கிரமாகவே அது ஒரு மெச்சூரிட்டியை ரீச் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அந்த மிருகத்தை நம்மளோட பயன்பாட்டுக்காக யூஸ் பண்ண முடியும் சாப்பாட்டுக்காகவோ இல்லை இனப்பெருக்கிறதுக்காகவோ இல்லை வேலைக்காகவோ இந்த விஷயத்தினால தான் யானையை நம்மளால இப்போ வரைக்கும் டொமஸ்டிகேட் பண்ண முடியல ஏன்னா யானையோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ் மனிதனோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ் மாதிரி ரொம்ப நீளமானது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் யானையோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ் இருக்கு ஸோ அத்தனை வருஷம் யானையை மனிதர்கள் கேப்டிவிட்டியில வச்சு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து வளர்க்குறோன்றது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானது ஒரு பயன் இல்லாத ஒன்று அந்த விஷயத்தால் தான் யானை டொமஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டா இல்லாமல் இருக்கு இப்போ வரைக்கும் யானை டொமஸ்டிக் அனிமலாம் மாறாம இருக்கு ஆறாவது குணம் நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற மிருகம் ஒரு ஈஸி கோயிங் நேச்சராக இருக்கணும் சாது குணம் கொண்டதாக இருக்கணும் ஒருவேளை அப்படி இல்லாமல் யூகிக்க முடியாததாவோ இல்லை ஆக்ரோஷமானதாவோ இருந்ததுன்னா அந்த விலங்கு நம்மளால் கேப்டிவிட்டியில் வச்சு வளர்க்க முடியாது அப்படியே வச்சு வளர்த்தாலும் நமக்கு தான் அது பெரிய ஆபத்தாக வந்து முடியும் இதுதான் இந்த ஆறு குணங்கள் இந்த ஆறு குணத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு குணம் நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற வைல்டு ஸ்பீசிஸ் கிட்ட மிஸ் ஆனால் கூட அந்த வைல்டு ஸ்பீசிஸை மனிதர்களால் டொமஸ்டிகேட் பண்ணவே முடியாது